আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দাওয়া টিভি আয়োজিত নিয়মিত ইসলামী আয়োজন জীবন জিজ্ঞাসায় আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে ইসলামিক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর আপনাদের করা ইসলাম বিষয়ক সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকি শিবপ্র দর্শক শ্রোতা আসুন শুরুতেই আমরা আমাদের আজকের অতিথির সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন দেশ বরেণ্য আলেমে দিন বিশিষ্ট গবেষক ইসলামী চিন্তাবিদ ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ডক্টর মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ মোহতারাম আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানছি আপনাকেও জি শিবপ্র দর্শক শ্রোতা আল্লাহ তালা তার কালামে পাকে মুসলমানদেরকে একত্রিত হবার কথা বলেছেন একে অপরকে সহযোগিতার কথা বলেছেন এবং আল্লাহ বলেছেন যে আমি আমার নিয়ামত দ্বারা তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছি কাজী আমাদের উচিত প্রত্যেক মুসলমান এক মুসলমান অপর মুসলমানকে সাহায্য করবে সহযোগিতা করবে সে দৃষ্টিতে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতা বা পারস্পরিক সহযোগিতা যে আমরা অনুষ্ঠান চলাকালে এ বিষয়ে অথবা ইসলামিক যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাইলে স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে সরাসরি ডায়াল করার মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেন অথবা ফেসবুকে কমেন্টের মাধ্যমে আপনার প্রশ্নটি আমাদের জানাতে পারেন এই পর্যায়ে আমরা আলোচনায় চলে যাচ্ছি মোহতারাম আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছিলাম যে পারস্পরিক সহযোগিতা আসলে শুধু মমিন মুসলমান নয় মানুষ হিসাবে প্রত্যেকটি মানুষের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব কর্তব্য কীভাবে আমরা এই সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি কোরআন হাদিস এ বিষয়ে কি বলেছে রহমান রাহিম আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু আসসালাম আল্লাহ রসুল্লাহ বাদ আপনি চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটি অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ এর উত্তর আমি আল্লাহর কোরআন দিয়ে শুরু করি জি আল্লাহ হরবুল্লা আলমিন কোরআনে কারিমে তিনি বলেছেন ও তাআনু আলাল বিরি ও তাকোয়া ওলা তাআনু আলাল ইসমি ওল ওয়ান তোমরা ন্যাক এবং ভালো কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো অন্যায় এবং পাপাচারে অন্যায় এবং পাপ কাজে একজন অপরজনকে সহযোগিতা করো না রসুল্লাহ সাল্লাসম তিনি বলেছেন আল মিন উলিল মিন কালবনিয়ান ইয়াসুদ্দু বাদহু বাদা মোমিনদের সম্পর্ক সিসা ডালা প্রাচীরের মতো একটা একটাকে যেমন ইট আঁকড়ে ধরে এইভাবে মজবুত মানে বাঁধন হলো তাদের মধ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক এভাবেই হওয়া উচিত এই জন্য আরেক হাদিসের মধ্যে বলছে লা তাহা সাধু ওলা তাবা গাদু তোমরা একজন একজনকে হিংসা করো না বিদ্বেষ করো না এবং একজন একজন ঘৃণা করো না এটাও বলেছেন একটা হাদিসের মধ্যে ফলে আমরা সৎ কাজে ন্যাক কাজে ভালো কাজে এক মুসলিম অপর মুসলিমকে সহযোগিতা করব আর এছাড়াও এক কথা আমরা দেশের নাগরিক অপ অমুসলিম হলেও আমরা তাদের সহযোগিতা করতে পারি ইসলাম কোনো নিষেধ করে না নাগরিক হিসাবে সে আমার নিকট থেকে সকল অধিকার পাবে সহযোগিতার হাত তার প্রতি বাড়িয়ে দিতে পারি সেও আমার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারে এভাবে মুসলিম মোমিন এবং দেশের সকল নাগরিক সকলের প্রতি আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পারি ভালো কাজে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারি বিপদে পড়েছে কর্জা হাসানা দিয়ে সাহায্য করতে পারি এভাবে সকল বিষয়ে আমরা একজন অপরজনকে সহযোগিতা করার জন্য ইসলাম উদ্বুদ্ধ করে এবং আল্লাহ তালা তো কোরআন শিবে স্পষ্ট বলেছেন তোমরা সৎ এবং ন্যাক কাজ কার ন্যাক কাজে সহযোগিতা করবে জি কিন্তু অন্যায় এবং অসৎ কাজে সহযোগিতা করার কোনো সুযোগ নেই জি আমাদের একজন ভাই আসলে ফেসবুকে ইতিমধ্যে কমেন্ট করে ফেলেছেন বা তিনি জানতে চেয়েছেন যে পাপ কাজে যদি কেউ সহযোগিতা করে তাহলে কতটুকু গুণা হবে ভাই জসিম উদ্দিন জি এই উত্তরটা চলে আসছে বলেই প্রসঙ্গটি টানলাম আর কি হ্যাঁ চমৎকার প্রশ্ন করেছেন উনি সেটা হচ্ছে হাদিসের মধ্যে এসেছে মানসান নাফিল ইসলামে সুন্না হাসানা ফালাহু আজ রোহা ও আজ রোমা না মিলা বেহা সুমান যে ব্যক্তি একটি ইসলামিক সমাজের মধ্যে একটি ভালো কাজ চালু করবে তার দেখে তার উৎসাহে তার সহযোগিতায় যতজন এই ভালো কাজে অংশগ্রহণ করবে যত পরিমাণ ন্যাকের কাজ করবে 
তত পরিমাণ সওয়াব এই ব্যক্তি তার অ্যাকাউন্টে চলে আসবে দুনা আনিয়ান কুসামি নজুর রহিম শাহী যারা আমল করেছে তাদের প্রতিদিন কোনো কম করা হবে না কিন্তু তাদের সমপরিমাণ সওয়াব এই ব্যক্তি দিবে অমান সান্নাফিল ইসলাম সুন্না সাইয়া আর যদি অন্যায় অসৎ কাজে খারাপ কাজে একজন অপরজনকে সহযোগিতা করে এই খারাপ কাজ যতদিন চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ওই খারাপ কাজের একটা অংশ এই ব্যক্তির উপরে আসতে থাকবে এই জন্য এ বিষয়ে এখন একটা উদাহরণ দেই জি একজন ব্যক্তি একটা মসজিদ তৈরি করে দিলেন যে সমাজের মানুষ জমাট সহকারে সলাত আদায় করবে জি যত মানুষ যতদিন এই মসজিদে সলাত আদায় করবে আল্লাহকে যত সেজদা করবে এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত যদি এই মসজিদ এখানে থাকে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এখানে নামাজ পড়বে তত মানুষের সব আমলের সব এ ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে আসবে আবার এটা না করে এখানে এখানে জুয়ার আড্ডা তৈরি করে দিয়েছে এই ধরনের খারাপ কাজের একটা শুরু করে দিয়েছে যত মানুষ ওর দেখে দেখা দেখি ওখানে এই জুয়ার আড্ডাতে অংশগ্রহণ করবে এই সমপরিমাণ পাপ যে ব্যক্তি এটা উদ্বোধন করেছে সূচনা করেছে তাকে ওই সমপরিমাণ পাপ সকলের পাপ তাকে বহন করতে হবে আল্লাহ মাফ করবে এই জন্য আল্লাহ আমরা আমরা আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করি ভালো কাজে যেন আমরা পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারি এবং খারাপ কাজ থেকে যেন নিজেরাও বিরত থাকি এবং অপরকে বিরত রাখার ব্যাপারে আমরা যাতে আমরা তাদেরকে বলে থাকি বা উপদেশ দিয়ে থাকি একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন জি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ দর্শক পরিচিতি প্রশ্ন করেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মুতান আপনারা ভালো আছেন ইনশাআল্লাহ জি নূর হোসেন ভাই নূর মোহাম্মদ জি আমি মোহাম্মদ নূর আলম জেলা থেকে বলছি মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা আজকে বিষয় নিছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই যেটা আপনাদের মাধ্যমে উপস্থিত হচ্ছি ইনশাআল্লাহ সারা পৃথিবী জুড়ে যত বাংলা ভাষাভাষী আছে সবাই উপকৃত হোক আমরা দাওয়া টিভির মাধ্যমে এই কামনা করি আমার আজকে প্রশ্ন হচ্ছে আমার প্রিয় শেখের কাছে যে আমরা মানে স্বামী স্ত্রী লম্বা একটা সময় একসাথে বসবাস করতে হয় একসাথে থাকতে হয় অনেক সময় দেখা গেছে রাগ অভিমান থাকে তো দেখা গেছে আমি কোনো অপরাধ করিনি তারপরও আমার স্ত্রী আমার সাথে কোনো কারণে বোল বোঝাবোঝি কারণে আমার সাথে অভিমান করলো তো আমি যদি সেই ক্ষেত্রে কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেই বা মিথ্যা অভিনয় করে তার অভিমানটা ভাঙাই বা আমি যদি তাকে আগেই তার কাছে সিলিন্ডার হয়ে যায় না ঠিক আছে আমি এভাবে করতে চাই এভাবে হয়েছে জিনিসটা যদি এভাবে তার অভিমানটা ভাঙানো হয় সুন্দরভাবে ইসলামিক সিস্টেমে তাহলে আমি কতটুকু সওয়াব পাবো বা উল্টা আবার এরকমটা যদি আমার স্ত্রীর বেলা হয় যে আমি বলবো যে অভিমান করছি সে যদি আমাকে আগে ভাগে এসে অভিমান ভাঙায় তাহলে এই এই ক্ষেত্রে দুজন দুজন কি ধরনের সোয়াব পেতে পারে বা রাসুল সাল্লা সাল্লামের সাংসারিক জীবনে এরকম অবশ্যই ঘটনা আছে ক্ষেত্রে একটি হচ্ছে যে সেখানে মিথ্যা ব্যবহার করতে পারবে কিনা ভাই কিন্তু একটা মিথ্যার কথা এখানে নিয়ে এসেছেন নাকি অন্য কোন উপায়ে সেটিকে করতে হবে চমৎকার কথা বলেছে সহিয়াদের মধ্যে আসছে জি তিনটা বিষয়ে মানে মিথ্যা বলা এটা মিথ্যা হিসেবে গণ্য হবে না তার মধ্যে একটা হলো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যদি এভাবে কোনো চির ধরে জি আর স্ত্রীর অভিমান ভাঙাতে গিয়ে যদি এভাবে কোনো মিথ্যার আশ্রয় নেয় ইনশাল্লাহ এটার অনুমোদন ইসলাম দিয়েছে এটা পারবে এবং যেমন কথার কথা ধরলাম যে স্ত্রী অভিমান করেছে যে এই ঈদে তাকে শাড়ি দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা দামের ভাই শাড়ি নিয়ে আসলো আড়াই হাজার টাকা অথবা তিন হাজার টাকা দামের এনে বলল যে এই জামা তোমার পাঁচ হাজার টাকার শাড়ি হ্যাঁ এই ধরনের কথা যদি বলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মান অভিমান ভাঙাতে গিয়ে অথবা মান অভিমানের কথা যেটা বলেছেন এই ধরনের কথা বলাতে কোনো অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ এই ধরনের মিথ্যা আশ্রয় নেওয়াতে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা জি জি আমাদের মুলুকচান ভাই তিনি পশ্চিম বাংলা বাংলা থেকে তিনি প্রশ্ন করেছেন মাটি না পাওয়া গেলে ইট বা পাথরে তায়াম্মুম হবে কি না ফাতাইয়াম্মু সঈদ এম তয়েবা জি এটার উপরে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে বলছে মাটির উপরে যত কিছু আছে জি এই জন্য ইঁটের উপরেও অধিকাংশ আহালে এলাম বলেছে ইঁটের উপরে যদি তেয়াম করে মাটি হলো ফতেম সাইদেন তৈরি বললো মাটি বলেছে তারপরে যদি ইট হয় সেটার উপরও তেয়াম হয়ে যাবে এটা আহালে এলেমদের একটা মত আছে যে ইঁটের উপরে করল সেটা মাটি ছিল হয়তো পড়ায় শক্ত করা হয়েছে তবে উত্তম হলো যে মাটির কথা বলেছে একবার যেটা মাটি এবং যে মাটির উপরে রাসুল তৈম করেছেন সেটা হচ্ছে এমনকি তিনি হাতটা এভাবে ঝেড়ে ফেলেছেন হাতের মধ্যে ধুলো লেগে গিয়েছে 
হাতে ধুলো লাগতে হবে এমন না মাটির মাটির উপরে উত্তম তবে কেউ কেউ বলেছে যদি দেয়াল অথবা ইট এটার উপরে যদি তৈমম করে তৈমম হবে হয়ে যাবে বলে একদল আলেম এই মত প্রকাশ করেছেন জি জি তিনি আরও জানতে চেয়েছেন যে একজন আদর্শ মহিলার গুণাবলী কি কি একজন আদর্শ মহিলার গুণাবলীর সম্পর্কে তো হাদিসের মধ্যে যেটা আল্লাহ রাসুল বলেছেন যে ইজা সল্লা তিলমার আখাম সাহা জি কোনো মহিলা যদি পাঁচ অক্ত নামাজ সই মানে ঠিকমতো আদায় করে তারপরে রোজা ঠিকমতো পালন করে নামাজ ঠিকমতো আদায় করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে তো সে জান্নাতে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে ওই জন্য দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে এত বড় বিশাল তবে এর আগে হলো তাহিদের উপরে থাকতে হবে এবং সলার সঠিকভাবে আদায় করতে হবে ও রোজা ঠিকমতো আদায় করতে হবে ডাকাত দিতে হবে এই করা এগুলোর সাথে যদি তার স্বামী তার উপরে সন্তুষ্ট থাকে এবং যদি স্বামীর আদেশ অনুযায়ী সঠিক কাজের দিয়ে আদেশ করবে সেগুলো অনুযায়ী যদি ও আতা আত বা আলহা বা আলহা এবং সে তার স্বামীর আনুগত্য করে এই ধরনের মহিলা জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে সেই দরজা দিয়ে সে ঢুকতে পারবে এই জন্য আমরা আমাদের বোনরা যারা আছেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে যে ন্যাক এবং ভালো কাজ আমাদের বিষয় আজকে হচ্ছে সৎ কাজ এবং ন্যাক কাজে স্বামী যে সমস্ত আদেশ করবে সেগুলো পালন করার চেষ্টা করবে জি এটাও অ্যাবাদতের একটা অংশ যে স্বামীর আনুগত্য করা এই জন্য তাহলে সেই ঘর পরিবারও শান্তি আসবে পরকালেও এই মহিলার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দিবেন এছাড়া আয়সার আলী আল্লাহ তালা জেহার সম্পর্কে রাসুলকে বলেছিলেন যে একটু ফোন দিয়ে আমরা আবার আসছি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন পূরণ করব নাকি প্রসঙ্গে ছিলাম হ্যাঁ আদর্শ নারীর আলোচনায় আদর্শ নারীর আলোচনায় রাসুল সাল্লাম তো তিনি বলেছেন যে ইয়ের কথা বলেছেন যে স্বামীর যদি এভাবে আনুগত্য করে তাহলে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা করে সে দরজা দিয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে এবং এইটাই বোধ আমি বলছিলাম আর জি 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 আমাদের এইমাত্র যিনি বোন ফোন করলেন তিনি বললেন যে তাহার যদি নামাজ নিয়াদ সুন্নত করবেন না নফল করবেন সুন্না সুন্না কাছাকাছি মানে নফল হলে অতিরক্ত তো আমি তাহলে আল্লাহ রাসুল যেহেতু তাহা যদি আদায় করেছেন এই জন্য এটা সুন্না সুন্না নিয়োগ করবেন জি তিনি আরও জানতে চেয়েছেন যে সেজদা দিতে ভুলে গেলে কি করবেন ওইটা কি মানে ওই সেজদাটা আবার দিয়ে নিতে হবে নাকি আহলে এলেমদের মধ্যে অধিকাংশ বলেছে সেজদাটা হলো নামাজের রোকন যদি রোকন হয় তাহলে ওই সেজদা আদায় করে আবার তিনি পরবর্তীতে বাকি নামাজ আদায় করবেন হ্যাঁ এটা জি আর একদল আহলে এলেম বলেছেন যে মানে যদি ওয়াজিব হয় তাহলে শেষ দেয় সাহর মধ্যে এটা আদায় হয়ে যাবে কিন্তু নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে না শেষদা দিয়ে আবার যদি তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন মনে করলেন আমি শেষদা দিই নাই এসে শেষদা দিয়ে বাকি সলাত আদায় করে তারপরে সাহু দিয়ে নামার শেষ করবে বুঝতে পেরেছি জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছেন আপনাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবার ফিরছি অনুষ্ঠানে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরকাতহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছেন আপনাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা আমাদের আজকের অতিথি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব গবেষক ডক্টর মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম মোহতারাম আমাদের একজন বোন ফোন করেছিলেন তিনি জানতে চেয়েছেন যে কেয়ামতের মাঠে মানুষের বয়স কত হবে আমরা উত্তরে আসছি একটি ফোন নিয়ে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমি উত্তরা থেকে বলছি আমার দুটো প্রশ্ন আমার প্রথম প্রশ্ন হলো যে ওজু করার পর ওজুর পাত্রে যদি পানি থেকে যায় সেই পানিটা কি তার মধ্যে কি আমরা আবার নতুন করে পানি ভরবো নাকি সেই পানিটা আমরা অন্য কাজে ব্যবহার করতে পারবো 
দুই নম্বর প্রশ্ন হলো যে আমরা জানি যে ভ্রূণ হত্যা হলো খুব বড় ধরনের কবিরা গুণা তো এই কবিরা গুণা যদি কেউ করে ফেলে তাহলে তার আল্লাহর কাছে পাকের কাছে মাপ চাওয়ার কি উপায় मानुष पुनरुत मैदान थे नग्न पाए সোফাতান ওরাতান ওরলা এবং শরীরে বস্ত্র থাকবে না আর খাতনাবিহীন অবস্থায় থাকবে আয়সা রাদি আল্লাহ তালা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আর রিজাল ও নিসা নারী পুরুষ তো রাসুল বললেন আয়সা আল আমরু আকবর মিন হাজা তুমি যা ভাবছ ওর চেয়ে তো আরও মানে কঠিন অবস্থা তার মধ্যে যে কেমাদের মাঠে সকলেই বস্ত্র থাকবে না পরিধানের মধ্যে পরিধেয় বস্ত্র থাকবে না এটাকেও বলতেও পারবে না অবস্থা এত জঘন্য হবে এত ভয়াবহ হবে এই জন্য কেয়ামতের মাথায় এটা এ ব্যাপারে বয়স কত হবে এটা বলে না কিন্তু জান্নাতের মধ্যে বলছে ওই যে তাদেরকে সমবয়সী করে জান্নাত থাকবে এটাই বলা হয়েছে হাদিসের মধ্যে বুঝতে পেরেছি আমাদের উত্তরা থেকে যে বোন ফোন করেছিলেন একটু আগে তিনি জানতে চেয়েছেন যে অজু করার পর যদি পানি থেকে যায় जघन्य पाप से हत्या करो ना खासिया खाद्य बहे पालब की सन्तान बसि हम खाव कथे एगुलो चिंता सर की चिंता जी रजाक हलन आल्लाह रबुल आलमीन तीन मानुषे रजाक तो ये चिंता एवं मानुष हत्या करा विशेषकर चार मास दस दिन पर जो एमटी थे आल एलम जेटा तो हमें क्योंकि ये मानुष हत्यार पर्या जाए मानुष के हत्या कर निजे सन्तान हक निजे जीवन होक अन् जीवन होक যেটাই হোক এটা এত মারাত্মক অপরাধ আল্লাহ তালা এদের সম্পর্কে বলেছেন হাদিসের মধ্যে যেটা এসেছে এবং কোরআনে যেটা এসেছে যে তারা চির জাহান নামী হবে যদি মানুষকে হত্যা করো কাউকে হত্যা করে তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে যেটা করে ফেলছে এটার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ আছে যদি কোনো ব্যক্তি সেরেক করে সেরেকের উপরে মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে এটার জন্য আর মানে ক্ষমা চেয়েও লাভ হবে না এটা ক্ষমা করবেন না ইন্নাল্লাহ আল্লাহ ইয়াক ফেরু আইন ইউস রাখা বিহি অয়াক ফেরু মাধুন আজা আলি কালি মাইয়াশা আল্লাহ সেরেক পাপের উপরে কারো মৃত্যু হয়ে গেলে আর ক্ষমা করবেন না আর এছাড়া অন্যান্য পাপের উপর যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তবা তো করবে নেই তাহলে ইনশাআল্লাহ এখানে খালে দিন শব্দ যেটা বলা হয়েছে যে কেউ কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে চিরস্থায়ী জাহান নামে থাকবে তো এই চিরস্থায়ীর অর্থ বলতে একদল মোফাসিরিনী কেরাম বলেছেন এটার অর্থ হচ্ছে দীর্ঘ সময় বুঝাবার জন্য আরবিতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয় আবার যেহেতু কাফেরদের সম্পর্কে খাল এদিন শব্দ বলা হয়েছে তো কেউ বলছে যে না চিরস্থায়ী জাহান নামে থাকবে কিন্তু না ইনশাআল্লাহ হতে পারে আল্লাহ তালা তিনি যেহেতু সেরেক ছাড়া অন্যটা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করতে পারেন আল্লাহর কাছে এবং ওনার জন্য ক্ষমাও চাইতে পারবে যারা দুনিয়াতে থাকবে আর উনি নিজে আল্লাহর কাছে খালে স্তবা করবে যা আমি জানতাম না ভুল করেছি অন্যায় করেছি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তালা হয়তো পাওনাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন তো ওনার মাধ্যমে কিন্তু আমরা সারা পৃথিবীর আমাদের দর্শক যারা আছে ঠিক বোনদেরকে এবং বাইদেরকে এটা বলতে চাই যে আল্লাহর আল্লাহ তালার চিন্তার অধীনে নিজেদের চিন্তাকে নিয়ে আসবেন আপনি খাওয়াবেন কোথেকে আপনাকে খাওয়াচ্ছেন কে আপনার রেজিকের ব্যবস্থা করতেছে কে আপনি নিঃশ্বাস টানতেছেন কার হুকুমে কে আপনাকে সুযোগ দিয়েছে একটা নিঃশ্বাস এটার জন্য গোটা পৃথিবীর সব মিলে যদি মানে একাত্র হয়ে যদি আপনাকে চেষ্টা করে পারবে নাকি পারবে না এই জন্য আল্লাহ হলেন রাজাক ফলে খাদ্যের ভয়ে অথবা সন্তান বেশি হলে কীভাবে লালন পালন করব তাদেরকে সুখী করার জন্য ঠিক আছে একটাই যথেষ্ট জি আল্লাহ এই ধরনের চিন্তা সেরে কি চিন্তা এগুলো থেকে আল্লাহ মাফ করুন মুসলিম মহিলা পুরুষকে আল্লাহ হেফাজত করুন জি একজন দর্শক আপনাকে আছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ দর্শক পরিচিতি প্রশ্নটি করুন
মানে জি অনেক ধন্যবাদ আমরা যে আলোচনায় ছিলাম আমাদের প্রশ্নটা আমরা শেষ করেছি আমাদের বোনের আমাদের এই বোন যে প্রশ্ন করলেন ফরজ নামাজের পর তিনি কতগুলো দোয়ার কথা বললেন জি হ্যাঁ এই দোয়াগুলো পড়া যাবে কিনা উনি যেগুলো বললেন যাবে হাসপিনাল হাসপিনাল্লাহু ওয়া নিয়ামাল ওয়াকিল নিয়ামাল এটা বলেছেন বিপদে পড়লে আর বিপদে পড়লে পারবে এটা পড়া ঠিক আছে আর এর আগে যেটা বলেছেন এটা পড়া যাবে কিন্তু এমনি রাসূল থেকে যেগুলো ধারাবাহিক আছে যেগুলো সেগুলো পড়ে এগুলো পড়লে কোনো অসুবিধা নেই যেমন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম যেটা পড়তেন তিনি তিনবার ইস্তেফার করতেন আস্তাক ফেরল্ল আস্তাক ফেরল্ল আস্তাক ফেরল্ল তারপরে পড়তেন আল্লাহ মন্তাসালাম আমিনকাসালাম তাবার তৈয়াজাল জালাল তারপর আল্লাহ মালামান জদ এগুলো পড়ার পরে সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশবার আলহামদুল্লাহ তেত্রিশবার আল্লাহ হকবার তেত্রিশবার সর্বশেষ সুবাহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ হকবার আল্লাহ হকবার আল্লাহ আলহামদ এগুলো পাঠ করার পরে তিনি যদি আরও পড়েন হাসবি আল্লাহ নয়ম আল ওয়াকিল নয়ম আল মাউলা ও নেমান নাসির আল্লাহ মাইনা আজুকেন আল জুবনে এবং যে দোয়া তিনি পাঠ করেন এগুলো পড়লে কোনো অসুবিধা নেই পড়তে পারবেন জি বুঝতে পেরেছি এগুলো শূন্য সমর্থিত জি আমাদের ফেসবুকে রেজাউল করিম ভাই প্রশ্ন করেছেন যে অমুসলিমদের জাজাক আল্লাহ খাইরান বলা যাবে যাবে কি না অমুসলিমদের জন্য আপনি এটা না বলে তাদের জন্য বলবেন আল্লাহ তাকে হেদায়ত দান করুন যে রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট চিঠি লিখতে এটা লিখতেন জিম মিন মোহাম্মদ ইলা আজিমের রুম বিশাল ব্যাপার কিন্তু দেখুন জি সে রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু কাফের তারপর তাকে তার সম্মান দিয়ে চিঠি লিখেছেন ইলা আজিমের রুম রোমের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আমি চিঠি লিখতেছি এখানে কাফের বলে তাকে কোনো ইয়ে করা হয়নি তিরস্কার করা হয়নি কোটা দেওয়া হয়নি হ্যাঁ তারপর বলছেন যে তুমি ইসলাম গ্রহণ করো ইসলামও দাওয়া দিয়েছেন প্রথম লিখেছেন আসসালাম আলাম মানে তাবাল হুদা যে হেদায়তের পথ অবলম্বন করবে তার জন্য সালাম সালাম জি তাই জন্য জাজাক আল্লাহ খায়রান এটা না বলে এটার অর্থ কাছাকাছি আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন তো তিনি রাসুল বলছেন আসলিম তাসলাম ওলা কা আজুন ও মার্রাতেইন ইসলাম গ্রহণ করো নিরাপদে থাকবে দুনিয়া আখারাতে আর তোমার জন্য ডাবল আল্লাহ তালা পুরস্কার দেবেন তোমার দেখে তোমার ওই শাসিত প্রজারা যখন তোমার আমল শুরু করবে এই জন্য তোমার জন্য উত্তম পুরস্কার থাকবে এগুলো এভাবে লিখতেন ফলে জাজাক আল্লাহ খায়রান এটা নয় বরং তার জন্য দোয়া করা যায় আল্লাহ তাকে আপনি ইসলামের পথে হেদায়ত দান করুন এই দোয়া করা যাবে আল্লাহ তাকে হেদায়ত দান করুন ইসলাম গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন তার দিলটাকে ইসলাম দিকে ফিরাই দিন এগুলো দোয়া করা যাবে বুঝতে পারে জি আমাদের আরেকজন জান্নাতের পথে তিনি জানতে চেয়েছেন মেহেদি না দিয়ে কেউ যদি বাজার থেকে মেহেদির রং কিনে চুল রং করে তাহলে সেটি কোনো সমস্যা আছে মেহেদি যদি হয় তাহলে অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা যদি মেহেদি কালার হয় হ্যাঁ মেহেদি কালার লাল লাল কালার হয় জি আমাদের ইসলাম তিনি জানতে চেয়েছেন রাসুলের আদেশ পালন করা কি রাসুলের আদেশ পালন করা মানে ফরজ এখন কোন আদেশ আদেশ দেখতে হবে যেমন মানে আদেশের মধ্যে বিভিন্ন দিক আছে নামাজ শুরু করতে যেমন তাকবিরে তাহারিমা বলা এটা রাসুলের আদেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয় নাই কোরআন শরীরের মধ্যে যে তোমরা তাকবিরে তাহারিমা দাও রাসুল বলছেন তাকবিরে তাহারিমের কথা এটা পালন করা ফরজ আবার রাসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন যে খাওয়া শুরু করতে বিসমিল্লা বলে খাবার শুরু করো সেটাও আদেশ সামমিল্লাহা এ তুমি ওনার সাথে ওই যে আবদুল্লাহ ইবনা আবিস সালাম আরাদি আল্লাহ তালা আনহু ওই খাবার খাচ্ছিলেন ছোট বাচ্চা ছোট বাবু খাবার খাচ্ছিলেন একবার হাতে দিকে নেয় নেই দিকে নেই দিকে নেয় ছোট বাচ্চা তো তো রাসুল সাল্লাম তাকে নসিহত করতেছেন ইয়া গোলাম সাম্মিল্লা হে বাবা সোনামণি খাবার শুরু করতে বিসমিল্লা বলে খাবার শুরু করো এখানে এই বিসমিল্লা কিন্তু এটা বলা ফরজ নয় এটা সুন্না সুন্না এই জন্য রাসুলের মানে ইয়ে আসবে যে রাসুল আল্লাহ তালা কোন সে বলছেন 
মা আতা কমর রাসুল ফাখুজুহু আমা নাহা কুমান হুফানতাহু জি রাসুল যা তিনি করতে বলেছেন তা কর যা নিষেধ করেছেন তা পরিহার করো পরিহার করো ফলে যেমন উদাহরণ দেই নামাজের মধ্যে আমরা ফোন নিয়ে আবার আলোচনায় আসি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রস্তুতি করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি আব্দুল সত্তার চাপটার বাড়ি থেকে বলছি জি ভাই বলুন আমি তিনটা প্রশ্ন করব যে মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কি কোন কোরআন খতম আছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আমার একটু বাচ্চা ছিল বুঝছেন তখন আমার স্ত্রী মানে গর্ভবতী হয়ে যায় এক মাসের বাচ্চাটার জন্য ওই যে ফালাই দেয় আমার বাচ্চা তখন ছিল এক বছরের কম জি এটা কি আমার গুণ হবে আচ্ছা বুঝতে পেরেছি জি আরেকটি আচ্ছা বেতন নাম আছে কিভাবে করবো मर्यादार दिख আবার নামাজ পড়তে তাকবির তাহরিমের কথা বলছেন ফরজ রুকু করার জন্য বলেছেন ফরজ যদি রুকুর কথা কোরআন সে বলছে এসেছে ফার কাউ ওর কাউ মা রা কাইন তারপরে রুকু থেকে উঠা বা এবং রুকুর দোয়া পড়া এগুলো কেউ কেউ বলছে যে ফরজের পর্যায়ে যাবে তো এই জন্য সেটা দেখতে হবে এই জন্য সহি সুন্নার আলোকে দেখতে হবে যে কোনটা ফরজ কোনটা সুন্না এগুলোর মধ্যে ওনার আদের সব সবগুলোই ফরজ নয় আবার অনেক অনেকে মনে করে যে কোরআনে যেটা আসছে এটা হলো ফরজ प्रमाणित মোতাওয়াতের হাদিস হচ্ছে অসংখ্য সাহাবি থেকে এসেছে যে আল্লাহ রাসুল মুজারুফুর মসে করে ওনারাও আমল করেছেন এবং মুজা বলতে আহলে এলেমদের মধ্যে ইসলামিক স্কলার যারা ছিলেন আমাদের ইমামদের মধ্যে কেউ যদি এটা বলেছেন যে চামলার মুজা হতে হবে আসলে এর পক্ষে কোনো সহি কোনো দলিল নেই একথা যেটাই আমরা মুজা মনে করি তবে মুজা ছেঁড়া বা ফাটা এবার এটা হবে না আর যেখানে পড়বে সেখানে থাকবে স্বাভাবিক মুজা আমরা বাজার থেকে যে মুজা কিনে নিয়ে আসি এত পিন পিনে পাতলা হবে না যেটার উপরে হাত মোছে করে নিয়ে আসলে পানি পায়ে লেগে যায় এই ছাড়া আর যে কোনো মুজার উপরে এখন মোছে করার নিয়ম হচ্ছে পানি হাতে নিল ঝেড়ে ফেলে দিল পায়ের উপরের মধ্যে বা হাতটা শুধু টেনে নিয়ে আসবে ব্যাস কিন্তু মুজা পড়তে হবে তো হারত অবস্থায় বুঝতে পেরেছি অজু করেছে অজু টজু করে এখন তিনি অজু করেছেন অজু করার পরে কথার কথা ধরে নিলাম জহুরের নামাজ পড়েছেন এখন তিনি মুজা পড়েছেন ওই পবিত্র অবস্থায় অজু অবস্থায় পড়ার পরে যখন আসরের সময় আসবে এর আগে যদি এরপর এর আগে যদি ওনার অজু ভেঙে যায় মুজা পবিত্র অবস্থায় পড়েছেন এরপর ওনার অজু ভেঙে গেলে তিনি পরবর্তী আসরের সময় গিয়ে আবার মুজা খুলতে হবে না ওই মুজার উপরে মাসে করবেন আর হাটটাকে এইভাবে পায়ের উপরে টেনে নিয়ে আসবেন বাস এতটুকুতে মুজার উপরে মাসে হয়ে যায় বুঝতে পেরেছি সুপ্র দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছেন আপনাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি ততক্ষণ সাথেই থাকুন বিরতির পর আমরা আবার ফিরছি আমাদের অনুষ্ঠানে আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহি ও আবারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখছেন আপনাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা আমাদের আজকের অতিথি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও অভিষেক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ডক্টর মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম জি মোতারাম আমাদের কাছে একজন ভাই প্রশ্ন করেছিলেন যাত্রা বাড়ি থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন খতম আছে কি না না মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন খতম বলতে কোনো কিছু নেই এগুলো সম্পূর্ণ বিদাত মৃত ব্যক্তির জন্য আপনি দোয়া করুন আপনি কোরআনের কোনো অংশ পড়েছেন পড়ে আপনি এখন দোয়া করেন আল্লাহ আমি যে কোরআন পড়েছি এটুকুর সব আমাকে দান করেন আমার আব্বা মা যারা দুনিয়াতে আছেন তাদেরকে আল্লাহ দান করেন যারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন তাদেরকে দান করেন যে কোনো ভালো কাজ করেন দান খয়রাত করেন কিন্তু কোনো মূলক মরে গেলে তার শিয়রও বসে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে অথবা কোনো লোক মারা গেছে যেদিন মারা গেছে সেদিন সবাইকে ডেকে এনে কোরআন শরীফ পড়াতে হবে এই ধরনের কাজ সম্পূর্ণ বিদাত এগুলো আল্লাহ রাসুল করেন নাই সাহাবাই কেরাম করেন নি তাবাইন আত্মা ও তাবাইন থেকে আমাদের যত স্কলার আছে ইসলামী স্কলার কেউ এগুলো করেন নি বিদাত জি আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহ দর্শক পরিচিতি প্রস্তাব 
দুঃখিত লাইনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে হ্যাঁ আমরা বলছিলাম যে কোরআন তেলাওয়াতের কথা ফলে আপনি নামাজ পড়েছেন আল্লাহ আমি যে নামাজ আদায় করেছি এই নামাজের সব আমাকে দান করেন আমার আব্বা আমাকে দান করেন দাদা যিনি দুনিয়াতে নেই তাকে দান করেন এটা এক কথা ন্যাক কাজ এভাবে করে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে পারেন কিন্তু আব্বা অমুক দিন মারা গিয়েছে সেদিন লোকজন ডেকে এনে কোরআন পড়ে তারপরে তাদেরকে খাওয়ানো হবে এগুলো ইসলামের মধ্যে নেই এবং বেদাত এগুলো থেকে আল্লাহ মুসলিম উম্মাকে হেফাজত করুন আল্লাহ কোরআন কারিম এই যে মৃতদের পাশে বসে পড়ার জন্য আল্লাহ নাজিল করেন না কোরআন নাজিল করছে যারা জীবিত আছে তাদেরকে পড়ে আমল করার জন্য কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন জি আমাদের ভাই জানতে চেয়েছেন তার বাচ্চা গর্ভবতী ছিল কিন্তু ভ্রূণ অবস্থায় বাচ্চাকে নষ্ট করা হয়েছে এক বছরের আগে গুনা হবে কিনা আমরা উত্তরে আসছি একটি ফোন নিয়ে আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম হুজুর ওয়ালাইকুম সালাম আচ্ছা আমার প্রশ্ন ছিল এই যে ইয়া মাগরিবের নামাজের পর আপনার ইয়া আস্তাগফিরুল্লাহ সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তারপরে আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এগুলো নাকি আপনার ফজর মাগরিবের পর ফজরের পর এই তিন বছর পড়লে নাকি যে পরে তিন বছর একাদারে যখনই সুযোগ পাবেন আপনি অবশ্যই আপনার প্রশ্নটি আমাদেরকে জানাবেন তিনি আমাদের ভাই যেটি প্রশ্ন করেছিলেন ভ্রূণ অবস্থায় বাচ্চাকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে এক বছরের আগে এখন গুনা হবে কি নষ্ট করেছেন কেন কি জন্য নষ্ট করেছেন আল্লাহ তালা আপনাকে সন্তান দিচ্ছে আল্লাহ দিচ্ছে আপনি বললেন না এটা তো আল্লাহর সাথে আপনি হাত ধরলেন এবং এক বছর এক বছর তো ইয়ে চার মাস দশ দিনের পর আহাল এলম বলেছেন এরপর যদি কেউ ব্রুণ হত্যা করে তাহলে ওই মানুষ মানব হত্যার করার মানুষকে হত্যা করার যে শাস্তি এবং যে অপরাধ সেই অপরাধে অপরাধী আর চার মাসের আগে যদি করে চার মাসের আগে যদি করে বলছে যে তখন রুহ আসে না এই জন্য চার মাসের আগে যদি এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে যে যেমন মানে চার মাসের আগেই এটা বলছে কিন্তু তো আহলে এলম বলেছে যেহেতু হাদিসের মধ্যে আসছে চার মাস দশ দিনের পর তার মানে ভাগ্য তাকে লেখা হয় এই জন্য অনেকে চার মাস দশ দিন উল্লেখ করেছেন এক কথাই কোনো অবস্থাতেই এক নম্বর হলো বুড়ো হত্যা প্রথম যেদিন ধরা পড়েছে সেদিন হোক আর দশ দিন পরে হোক অথবা এক বছর পরে হোক কোনো অবস্থায় দিকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বুঝতে পারছি আল্লাহ আপনাকে সন্তান দিতে চাচ্ছেন আর আপনি সন্তান নেবেন না হায়াতের অধিকার মানে মানে আল্লাহর সাথে আপনি এটা কন্ট্রাডিক্টরি কাজ করলেন এগুলো করা ঠিক নয় এবং যারা এগুলো করবে মানব হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে জি আমাদের ভাই জানতে চাইছেন বেতারের নামাজ কীভাবে আদায় করবেন বেতের শব্দের অর্থ হচ্ছে বেজোর তো বেজোর শব্দটা একও বেজোর তিন বেজোর পাঁচ বেজোর সাত বেজোর বেতের সলাদ পড়ার মধ্যে আমাদের রাসুল থেকে একটা বৈচিত্র্য আছে বিভিন্নভাবে তিনি আদায় করেছেন জি কখনো কখনো হাতে সহি হাতিজের মধ্যে এসেছে পাঁচ রাকাত একাত্রে কন্টিনিউ না বসে মাঝখানে পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন তিন ডাকাত কন্টিনিউ আদায় করেছেন আল্লাহ হক বলে মানে ইয়ে করেছেন নামাজ পড়া শুরু করেছেন দুই রাকাত পড়ে না না বসে তিন ডাকাত একাত্রে আদায় করেছেন এটাও হাদিসের মধ্যে এসেছে তারপরে হলো দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরায় এক রাকাত দিয়ে সলাত আদায় করেছেন এটাও আছে বেতের বেতের নামাজের মধ্যে কন দুই রাকাত দুই রাকাত করে দশ রাকাত আদায় করে এক রাকাত দিয়ে নামাজকে বেজোর করেছেন এটাও সহি হাদিসের মধ্যে আছে যদি আবু হিনিবার রহমাউল্লাহ তিনি মত ব্যক্ত করেছেন এ ব্যাপারে মনের মতটা এভাবে যে দু রাকাত পড়ে তাসাহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে তো এ মানে এটা একটা মত ওনার মতটা এভাবে আমি তুলে ধরলাম কিন্তু সহি এবং মজবুত দলিল যেগুলো যেগুলো সেগুলো হচ্ছে তিন রাকাত পড়লে মাঝখানে না বসে কেননা একটা হাদিসের মধ্যে আসছে তোমরা বিতের সলাদকে মাগরিব সলাদের মতো আদায় করো না এটা একটা হাদিস এসেছে বিধায় পদ্ধতিগুলো বলে দিলাম এবং বিতের সলাদ আদায় করার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে এটাও বলে দিলাম আর সহি পদ্ধতি যেটা আল্লাহ রাসুল বিশেষ করে যেটা আদায় করেছেন বেশি বেশি সেটা হচ্ছে সলাতুল্লাইলি মাসনা মাসনা ফাইজা খাসি আহাদুক মাসুবাহা ফাইউ তেরুহা বেরাকা রাতের নামাজ দুরাকাত দুরাকাত করে এখন দুরাকাত দুরাত করে কেউ আট রাকাত পড়লো এখন মনে করলো যে আর তো সময় নেই ফজর উদিত হচ্ছে এক রাকাত দিয়ে বেজোল করে দেয় এইটা বেশি আমল করেছেন তো এই দৃষ্টিকোণ থেকে তাহলে এটাও বেতের মধ্যে পড়বে এবং বেতের সলাদ আদায়ের এটাও একটা পদ্ধতি আল্লাহ সহি কথাগুলো আমাদেরকে আমল করার তাও ফিকদান করে জি আমাদের একজন দর্শক আপনাকে আছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ দর্শক পরিচিত এই প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনারা কিরকম আছেন আছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভালো রেখেছে আল্লাহ আপনাকে হায়াত দান করুক 
সামনে করে আমি শুনেছি তিন শুক্রবার কোরআন না পড়লি নাকি কাপের হয়ে যায় এটা কতটুকু সত্য শুক্রবার বলতে কি বুঝাইছি মানে তিন সাতটা ইয়ে করছি নাকি খালি মানুষ কে ভয় করা নাকি কুকুরি এটা এখন পড়ার বাসায় কাজ করি তাহলে এখন দেখা যায় যে এখন যদি তারা নামাজ পছন্দ করে না এখন নামাজে বসছি এখন যদি বলি যে আমি নামাজ পড়তেছি তাইলে এখন ঝগড়া নাই যাইব এর জন্য ভয় করে সেটা বলি না আর কি অন্য কিছু বলি যে এই বাথরুমে গেছি বা অন্য কাজের কথা বলতে এটাতে যে মানুষকে ভয় করা হচ্ছে এটাতে আমার এখন করণীয় জি আপনি কি নামাজি কোনো ভাষায় কাজ করতে চান কিনা জি আচ্ছা আমি আমি আমাদের কিন্তু অনেক নামাজি ব্যক্তি আছে যারা আপনাকে কাজে নিতে আগ্রহী এবং তারা আপনাকে নামাজ পড়ারও সুযোগ দিবে তো এরকম কোথাও আপনি কাজ করতে আগ্রহী কিনা আমার দুর্ভাগ্য বসত আমি যত কয়টা বাসায় কাজ নিছি আমি বাসায় কাজ করি যত কয়টা বাসায় কাজ নিছি আমাকে নামাজ কেউ এলাও করে না আলোচনা করছিলাম আমাদের ফেসবুকে অনেকে কমেন্ট এর মাধ্যমে প্রশ্ন করেছেন আমরা প্রশ্নগুলো আমরা নিয়ে আবার আমাদের বোনের প্রশ্নে আসছি আমাদের রেজাউল করিম ভাই জানতে চেয়েছেন দাড়ি গজানোর জন্য গালে তেল মালিশ করা যাবে কিনা দাড়ি উঠোক এই জন্য জি দরকার না আপনি প্রকৃতির উপরে ছেড়ে দেন আপনি দাঁড়ি গজানোর জন্য তেল মাখলেন এটা কেউ করেনি সবলে সহলে করে নাকি তাড়াতাড়ি দাঁড়ি উঠোক এই জন্য তেল মালিশ করা অথবা অন্য কিছু করা আপনি আপনি নর্মাল ন্যাচারের উপরে থাকবেন দাঁড়ি গজাবে আল্লাহর উপর বর্ষা করে দাঁড়িয়ে রেখে দেবেন এটাই হলো উত্তম জি আমরা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় দর্শকতা আপনারা দেখছেন আপনাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরছি আমাদের অনুষ্ঠানে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসায় আমাদের আজকের অতিথি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ডক্টর মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম মোহতারাম আমাদের একজন বোন ফোন করেছিলেন তিনি বাসায় কাজ করেন মানুষের অনেক কষ্ট করে তিনি তার দিন অতিবাহিত করেন তিনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন এক নম্বর প্রশ্ন কেউ যদি তিন শুক্রবার করার না পরে সে নাকি কাফের হয়ে যায় এটা তিনি শুনেছেন এ কথাটি সত্য কি না না এটা নয় একটা এসেছে হাদিসের মধ্যে এসেছে কোনো ব্যক্তি যদি তিনটা জুমা জি মানে না পড়ে সলাতার কথা বলেছে কোরআন নয় তিনটে জুমার নামাজ পরম্পরায় না পড়ে তাহলে আল্লাহ তালা তার হৃদয়ের মধ্যে মহর এঁটে দেন তার মানে হলো ইমান তার মধ্যে ঢুকবে না আর এটা কিন্তু কোরআন নয় বুঝতে পারে কোরআন পড়ার চেষ্টা করবেন এটা ভালো দিক কিন্তু তিন তিন শুক্রা তিন জুমা যদি নামাজিদের বলা হয় তিন জুমা যদি কেউ মানে না পড়ে জুমার নামাজ তাহলে তার হৃদয়ের মধ্যে মহর এঁটে দেয় এই জন্য একটা হাদিস এসেছে আল্লাহ রহম করুন আমি যে তিনি ওই জানেন যে মানুষকে ভয় করা কুফুরি এখন তিনি যেখানে কাজ করেন নামাজ পড়লে তারা অসন্তুষ্ট হতে পারে এই জন্য তিনি এগুলো বলেন না এখন এতে তার সমস্যা হবে কিনা প্রথম আমরা একটা উত্তরে আসছি একটি ফোন নিয়ে জি আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আরহামতুল্লাহ বরাকাতু আমার একটি প্রশ্ন জি বলুন বলুন আমার প্রশ্নটা হলো দুই মাস তিন মাস পর একদিন হঠাৎ করে তাহাজ্জেদ নামাজ উনি বলছেন অন্যের বাসায় কাজ করে খান আপনার মর্যাদা সম্পর্কে যে লোক আপনাকে নামাজ পড়তে দেয় না কিন্তু আপনি নামাজ পড়তে চান আপনার মর্যাদাটা কত বড় 
এ সম্পর্কে আল্লাহ তালা কোরআন এখানে বলছেন ওলা তান কেহল মুশ্রিকাত হাত্তা ইউ মিননা ওলা আমাতুম মিনাতুন খাই রুম মিম মুশ্রিকাতিন ওলা ও আয়জাবাকুম তোমরা অমুসলিম নারীদেরকে বিবাহ করো না কারণ হলো অমুসলিম নারীর চাইতে একজন মুসলিম কৃতদাসীকে আল্লাহর নিকট অনেক প্রিয় পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা সুন্দরী যদি হয় আল্লাহ বিমুখ তো এদিক থেকে হয়তো আপনাকে কষ্ট করতে হচ্ছে আমরা আজকে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমাদের এ বোনকে আর যেন কারো বাসায় কাজ না করতে হয় এই তফিক দান করেন আর আপনার মর্যাদা হচ্ছে যেই বাসায় কাজ করতেছেন এই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কাফের আপনি হলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দীদের একজন আল্লাহ তালা আপনাকে এবং আমাদেরকে একাতে জানাতে প্রবেশ করার তৌফিক দান করুন আল্লাহর মোমেন বান্দি হিসাবে মানে আপনি এটা নিজকে কখনো ছোট মনে করবেন না আর আজকে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন যে ব্যক্তি আমাকে তাকে বলবেন যে নামাজ পড়তে নিষেধ করবা তোমার মতো ব্যক্তির আমি কাজ করব না আল্লাহর উপর তোমাকে ছেড়ে দিলাম আল্লাহর কাছে শেষদেব গিয়ে আল্লাহর কাছে বলুন নিজের ভাষায় বলুন মাওলা আমি আপনাকে ভালোবাসি আমি নামাজ পড়লে আমাকে মানে আমার উপরে কটাক্ষতা করবে অথবা আমাকে আমার আমি নামাজ পড়তে পারবো না জি এই ধরনের কাফেরের কাছে থাকার চেয়ে যে আপনি আপনার নেক বান্ধাদের কাছে গিয়ে কাজ করার জন্য আমাকে তফিক দান করুন আল্লাহ তালা আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দেবে আর এই ভয়টা তো আপনি তখন বলেন যে না আমি ওই একটু কাজ করতেছিলাম ভয়ে বলতেছেন আর কি এই ভয় না মানে আল্লাহর সাথে আল্লাহকে ভয় করা হলো মানে গায়বি যে সমস্ত বিষয় যে যেটা একান্ত আল্লাহর হাতে ন্যস্ত জান্নাত দিবেন আল্লাহ জাহান নাম যদি যায় সেটা আল্লাহর হুকুমে যাবে এই ধরনের ভয় কোনো মানুষকে করা যাবে না তাহলে সেটা কুফুরি হবে কিন্তু আপনি অন্য কোনো কারণে যে আমি এখন কি করছি যে কাজ করছি এটা বললে অমুক ইয়ে হবে এক নম্বর তো বললাম যে নামাজ পড়ার কারণে এই ধরনের কাজ আপনি আল্লাহর কাছে আজকে বলে দিন যে আমাকে আমি টেলিভিশনে প্রশ্ন করেছি দাওয়া টিভিতে ওনারা আমাকে পরামর্শ দিয়েছে আল্লাহ আপনার কাছে শেষ দেয় শেষ দেয় পড়ে বলার জন্য আপনি বলেন যে আল্লাহ এই ধরনের কাফের মোশেখের কাছে আমাকে আর নিও না আল্লাহ তোমার বান্দি হয়ে আমি আমার রেজিকের প্রশস্ততা দান করে দাও আপনার জন্য দোয়া করি আল্লাহ আপনাকে ইজ্জত দান করুন দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে আর আপনার মাধ্যমে আমরা বলতে চাই ওই সমস্ত লোকদেরকে তারা আপনার চাইতে যে আরও নোংরা আরও খারাপ এটাতে আপনি ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো সন্দেহ নেই আল্লাহ আল্লাহর নিকট মর্যাদা ইন্না আকরাম আকুম এন্দাল্লাহি আকাকুম সোহান তোমাদের মধ্যে সম্মানের মানদণ্ড হচ্ছে যে আল্লাহকে ভয় করে আপনি আল্লাহকে ভয় করেন নামাজ পড়েন আল্লাহর কাসম এ যার কাছে আছেন এর চেয়ে হাজার গুণ উত্তম আল্লাহর কাছে আপনি আপনি আপনাকে ছোট মনে করবেন না যে আমি অন্যের বাসায় কাজ করি আল্লাহ আপনি অনেক বড় কিছু জি আমাদের একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহ দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রস্তাবটি করুন আমার কখনো এটা বের হয় না মুখ দিয়ে আমি তিন বার ওনার তালাক দিয়ে ফেলেছি ঠিক আছে কিন্তু রাগের রাগের মুহূর্তে বলেছি আপনি বলেছেন জি জি আমি একবার বলছি আবার বলছি মানে কথা কাটা কাটি হওয়ার পর জি এখন কি করবেন তাই তো জি জি বল আমাদের সাথেই থাকুন আমাদের বোনের আরেকটি প্রশ্ন ছিল আমাদের আগের বোনের যে যেই সন্তান গর্ভেই মারা যায় বা ছোট বয়সে মারা যায় কাল কেয়ামতের ময়দানে বাবা মার জন্য তারা কোনো কাজে হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ এ সমস্ত সন্তান কেয়ামতের দিন আব্বা আমার জন্য সুপারিশ করার দায়িত্ব পাবে কারণ তারা নিষ্পাপ তারা আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ জি জি আমাদের আরেকজন বোন ফোন করেছিলেন তিনি বলেছেন যে এই মাগরিবের নামাজের পর কেউ তিনি কতগুলো দোয়ার কথা বলেছেন সোহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আল্লাহ আকবর এ ধরনের কোনো দোয়ার কথা বলেছেন তিন বছর কেউ যদি পরে সে নাকি মুমিন হয়ে যায় না এভাবে ঠিক না তিন তিন বছর পড়লে মুমিন হয়ে যায় এই ধরনের কোনো কথা নেই এভাবে যদি কেউ নামাজের ফলের আজকারগুলো না না পড়ে এই কারণ সে কাফের হয়ে যাবে না জি আল্লাহ রসুলের সুন্নতকে মহব্বত করতে হবে পড়তেই থাকবো মৃত্যু পর্যন্ত কিন্তু তিন বছর যদি কেউ ওগুলো না পড়ে তাহলে কাফের হয়ে যাবে এটা সম্পূর্ণ ভুল মিথ্যা বানোয়াট এবং এটা অযথা কথা এগুলো কিন্তু ইসলামের মধ্যে এত কঠিন কোনো কিছু নেই জি জি আমাদের আরেকজন বোন ফোন করেছিলেন তিনি জানতে চাইছেন যে দুই তিন মাস পর পর তার তাহাজুতের নামাজ মাঝে মধ্যে কাজা হয়ে যায় কি করবেন তিনি আলহামদুলিল্লাহ তিনি যে আল্লাহর প্রিয় একজন বান্দি এই যে মানে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি যেহেতু সালাত ও তাহাজুদের অভ্যাস আছে ওনার মধ্যে 
এবং একটু ফজিলতের কথাটা একটু বলেই দিই আপনি যখন প্রশ্ন করেছেন হাদিসের মধ্যে আসছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন আফসুস সালাম ওয়াত আহমদ তোয়াম অসলুল আরহাম অসল্লবিল অন্নাসুনিয়াম তাদ খুলুল জান্নাত আবি সালাম বেশি বেশি সালাম দাও মানুষকে খাবার দান করো আত্মীয়ত্ব সম্পর্ক বজায় রাখো এবং রাতে উঠে নামাজ পড়ো যখন মানুষ ঘুমায় খুব সহজে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে তাহলে আপনি আমল আছে দুই এক মাস দুই মাস অন্তর এটা ইয়ে হয়ে যায় কোনো অসুবিধা নেই এটা কাদা করা আপনার জন্য ওয়াজিব নয় বুঝতে চলে গেছে আজকে কাদা হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠতে পারেননি কোনো কারণে আমল তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আমল এটার উপর আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করে তিনি আমাদেরকে আপনাকে আমাদের সকলকে সলাদ তাহাজ্য দাদাইকারী হিসাবে কবুল করুন এর সাথে আপনি যেটা বলছেন এটা কোনো পাপও হবে না কোনো কিছু না এবং কাজাও করা লাগবে না বুঝতে পেরেছি জি জি আমাদের আরেক বোন একটু আগেই ফোন দিলেন তার বিয়ে হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর হাজব্যান্ডের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে তিনি হাজব্যান্ডকে তালাক দিয়েছেন তালাকটি হবে কি না না আপনাকে তো তালাক দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়নি এখানে একটা কথা আছে সেটা মানে মহিলাদের দিল মহিলারা ভালো মানুষ দিল একটু নরম হয় এই জন্য মহিলাদের উপর যদি তালাক দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হইতো তো প্রতিদিন একবার তালাক হইতো আর প্রতিদিন একবার আবার স্বামীর সাথে দর্শক অপেক্ষা আছেন ফোনটি নিয়ে আবার আমরা আসি আসসালাম আলাইকুম আলহামদুল্লাহ দর্শক পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছি বোন বলুন হ্যালো শুনতে পাচ্ছি বোন বলুন स्त्री के तलाक दिए दे শূন্য তরিকে অনুযায়ী এটাকে বলা হয় তালাক ও তাফুইদ মানে দায়িত্ব অর্পণ করা এটা হতে পারে কিন্তু শূন্য তরিকে অনুযায়ী দেবে এখন অনুরূপভাবে এখন বর্তমান আমাদের আইনে আমাদের ওই বিবর রেসি যে বই আছে কাবিন যে কাবিন নামা যেটা সেখানে একটা ঘর আছে সম্ভবত এটা আঠারো নম্বর সতেরো নম্বর ইয়ে সেখানে আছে স্ত্রীকে তা ইয়ে দেওয়া মানে অর্পণ করা যে আমি তার উপরে দায়িত্ব অর্পণ করলাম সে যদি তালাক দিতে যায় দিতে পারবে এটা একটা বিষয় আছে তো সেটা দিয়েছে কি দেয় নাই এগুলো তালাকের ফতোয়াটা আমরা এই চ্যানেল থেকে দেই না এটা এই কারণে যে আসলে কথাগুলো কীভাবে ছিল এটা লিখে কাছাকাছি কোনো একজন ভালো আলেমের কাছে গিয়ে ফতুয়া চাইবেন কিন্তু আমরা মূল নীতিটা বলে দিচ্ছি আর কি তো সে মূল নীতি হচ্ছে যদি ওই ধরনের কিছু হয় তাহলে তো তালাক হবে কিন্তু তালাক দেওয়ার জন্য তো আপনাদেরকে বলা হয়নি আপনাদেরকে বলছে ও আসে রোহিন্না বিল মারুপ সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার জন্য অকুল ও লিন্নাস হসনা মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করো সুন্দর ব্যবহার করো তোমার স্ত্রীর মধ্যে খারাপ কিছু দেখলে তুমি খারাপ মনে করতে পারো আল্লাহ ওর মধ্যে কল্যাণ দেখেছে যেখানে আল্লাহ এত সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বলে দিলেন এই জন্য আপনাকে এই পাঁচটা বছর যতই করুক তারপর আপনি যেটা বলেছেন আমি এই মুহূর্তে আপনার এই এটা তা আমি ফতোয়া দিচ্ছি না আপনি নিকট কি বলেছেন লিখে কাছে ভালো একজন ভালো আলমের কাছে যান যেমন একটা সম্পর্ক জিনিস যে স্ত্রী যদি স্বামীর অজানায় যদি অন্য কারোর সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয় তাহলে কি সেখানে তালাক না তালাক হবে না সেটা হলে ব্যবিচার করেছে ইসলামী রাষ্ট্র থাকলে ওই ব্যবিচারের জন্য তার শাস্তি হতো কিন্তু ওই ব্যবিচারের কারণে তালাক হয়ে যায় না বুঝতে পেরেছি জি জি আমাদের ভাই আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি খুব সংক্ষেপে প্রশ্নগুলো জবাব দিতে হবে আমাদের ইতালি থেকে কামাল পামেল্ল ভাই জানতে চাইছেন মসজিদের সামনে কবর আছে সম্প্রসারণের জন্য কবর সরানো যাবে কি না হ্যাঁ যদি সম্প্রসারণ করতে আসলে নিয়ম হলো কবর যেখানে যাকে মাটি দেওয়া হয়েছে ওটা তারই জায়গা কেয়ামত পর্যন্ত এটাই হলো নিয়ম বিধান জি সেখানে আর কাউ মানে ওই জায়গা মসজিদের জন্য ইয়ে করবে না এখন যদি প্রয়োজন হয়ে বসে যে এমন অবস্থা যে এটার বিকল্প কোনো কিছু নেই মানুষ নামাজ পড়ার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই তাইলে এটাকে নাবাস বলা হয় তাইলে কবর অন্যখানে উঠেই নিয়ে গেলে যেতে পারে কিন্তু এমনি কিন্তু মূল স্পিড হলো জায়গা যদি থাকে বা মসজিদ অন্যখানে তৈরি করার সুযোগ থাকে যাকে যেখানে মাটি দেওয়া হয়েছে ওই জায়গাটা তার জন্য বরাদ্দ হয়ে গেছে কে আমার পর্যন্ত জি আমরা আসলে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যদি এক কথাই বলতেন পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে কিছু একটা কথা সেটা হচ্ছে আমরা পরস্পর আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে আমাদের রাসুলকে বলেছেন হবে মা রাহমাতি মিন আল্লাহ হিলিন তালাহম আল্লাহ কুন্তা ফাজান গালিজ আল কালবেল আনফাদ্দ মিন হাউলিক আমরা কঠোর রুল হব না কোনো ভাইয়ের মধ্যে অন্যায় দেখলো খারাপ কাজ দেখলো তাকে আপন মনে আপনি যেহেতু বলছেন এক কথা বলার জন্য হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে অন্যায় থেকে ফিরানোর জন্য চেষ্টা করব আর ন্যাক কাজে সহযোগিতা করার করব 
আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন এবং যে বোন আমি ওটা ওনার কথা আবার স্মরণ করে দিচ্ছি এই ধরনের বন্ধুদেরকে অন্যান্য দর্শক যদি থাকেন ওনাকে যদি চিনেন তাহলে ওনাকে সহযোগিতা করার জন্য চেষ্টা করুন অবশ্যই আল্লাহ আমি আজকে খুব বেশি অভিভূত হয়েছি বোনকে পরামর্শ দিব যেন তিনি দাবা টিভির সাথে যোগাযোগ করেন যোগাযোগ করেন দাবা টিভি তাকে সাহায্য করতে পারে আমরা ওনাকে বলবো এখন উনি যদি চ্যানেল লাইনে থাকে আমরা চেষ্টা করবো আপনাকে সহায্য করার কাজের ব্যবস্থা আমরা করে দেবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন দর্শকদের প্রশ্নদের খুব সূক্ষ্ম এবং সঠিক জবাবগুলো আপনি দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনারা দেখলেন আপনাদের সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা আজকে হয়তো আমরা অনেকের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারিনি যাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারিনি তারা আমাদের কল সেন্টারে রয়েছেন সেখানে ফোন করার মাধ্যমে আপনাদের উত্তরগুলো কিন্তু জেনে নিতে পারেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত